ഹായ് എവരിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ എടുത്തത് കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഒക്ടോബറിൽ നടത്തിയ സപ്ലിമെൻ്ററി അത് നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ബാച്ചിൻ്റെ സപ്ലിമെൻ്ററി എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തോടൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിന് സെയിം ആണ് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെന്ന് വ്യക്തത വരുത്തിയതിന് ശേഷം മുമ്പോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് ഞാൻ ഗീവൺ ഡേറ്റാസ് എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം കഴിവതും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗീവൺ ഡേറ്റാസ് കൂടെ നോക്കിയതിന് ശേഷം സ്വയം ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിക്കുക കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക വെറുതെ ഈ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ വീഡിയോ നോക്കി പഠിക്കണ്ട ഓക്കെ സ്വയം സോൾവ് ചെയ്ത് ആൻസേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തു എത്രത്തോളം മാച്ച് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അസംഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക ഓക്കെ അതിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻസറിൽ എത്രത്തോളം ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത അസംഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇത്തവണ വരുന്നില്ല ഇതിലെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സ്വയം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയി എന്നൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് ലെങ്ത് കൂടും സ്വാഭാവികം കാരണം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സോ അത്രയും ഡെപ്തിൽ പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്കത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ എടുക്കും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ഡിസൈൻ എ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഫോർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ട്രോക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് റെസി പ്രൊക്കറ്റിംഗ് പാർട്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ലെങ്ത് ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ പി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വിത്ത് പോസിബിൾ ഓവർ സ്പീഡ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോഷൻ പ്രഷർ തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദ മാക്സിമം അലോബിൾ ബിയറിംഗ് പ്രഷർ അറ്റ് ബിഗ് ആൻഡ് ആൻഡ് സ്മോൾ ആൻഡ് ആർ ട്വൽവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ കണക്ടിംഗ് റോഡ് മേ ബി ടെക്നാസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂ ആൻഡ് അലോബിൾ സ്ട്രെസ് ഓൺ ബോൾ ടാസ് എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ക്യാ പാസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്യിപ്പിച്ച പോലത്തെ സിമിലർ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ടൈം ഒരുപാട് പോയില്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അറിഞ്ഞുണ്ടാത്തവർക്ക് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ആദ്യം നോക്കുക അപ്പോൾ മെത്തേഡിൽ ഒന്നും ഒരു മാറ്റം ഇല്ല ഇനി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമ്മുടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിലൊന്നും മാറ്റമൊന്നും വരത്തില്ല ചില വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നതിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസൈൻ എ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഫോർ എ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് പ്രഷറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ലോഡ് ആക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് ഒന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഗിവൺ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഫോർ എ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻ വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല സ്മോൾ ഡി എന്ന് വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ തന്നെ അതിന് മില്
सेंटीमीटर चलो मिलीमीटर थ्री हंड्रेड मिलीमीटर ओके इन आर पी एम टू तौस टू हंड्रड्ड विसीब ओवर स्पीड ऑफ थ्री तौस ओके अब रू आर पी एम तुम्हें इवे व्यस अंडरस्टा मे इन वे रूर्पी एम तेल अब क्वस्टि पर नोर्मी वर्क रूरपीएम विसीब ओवर स्पीड ऑफ थ्री तौस आर पी एम ओवर स्पीड वी मूवायर वे अब निजन ओवर स्पीड डिसेन अब ओवर स्पीड कंशन इत सेफा एवर स्पीड मार ए संभव नमु सैकंड लास्ट स्टेप लास्ट स्टेपे मनसो अब निर्पीएम तरह क्वस्टन पर नोर्मी रूरपीएम वर्क पक्षे ओवर स्पीड वह अब त्री तौस आर पी एम वे कूड़ा अगर क्वस्टन पर हयर आर पी एम ऐसा अब उपयोग डिसेन अब नाम आरपी एम क्यापिटल एन इक्वल टू त्री तौस ओके टू तौस टू हंड्रड्डे कंसीडर कम त्री तौस डिसेन सेफा टू तौस टू हंड्रड्डे अब ऑटोमाटिकली सेफ आवण ओके अब इधर मुंबते क्वस्टन और व्यत रूरपी तरह हयर आर पी एनो अब ई मॉडल प्रॉब्लम टेक्स्टल सो अब स्वयं मनसर कल ओके कंप्रशन रेश्यो सिक्स या कंप्रशन रेश्यो ना डिंग कंप्रेस रेश्यो नमुक आवश्यक अद सर्प्ल डेटी अब यूस इन मक्सीम एक्सप्लोशन प्रशर तेरटी फै कोग्राम पेर सेंटीमीटर स्क्वय अड़ व्यस मक्सीम एक्सप्लोशन प्रशर पी मैक्स इसवल टू वाले इंपॉर्ट है तेरटी फाइव कोग्राम पेर सेंटीमीटर स्क्वय इवेपा पे तेज ओके यूनिट कणवेशन अल वाले सीमपा लाइट अ तंदर डाटो अलग क्वस्टन तेटो नमुक तोहूँ ओके कहना ई वाले सब्सिट्यूट कर तेज प्रशर प्रशर यूनिटी कोग्राम पेर सेंटीमीटर स्क्वय नाम एस यूनिट प्रशर एस यूनिट सेंटे प्रशर एस यूनिट न्यूट पेर मीटर स्क्वय न्यूट पेर मीटर स्क्वय अदायल ओके अब नामे एस यूनिटा न्यूट पेर मीटर स्क्वय लाख अलग न्यूट पेर मिलीमीटर स्क्वय लाख अब ऐसा अब ई तंद सा न्यूट पेर मिलीमीटर स्क्वय आंदर कोग्राम कोग्राम न्यूट लाख जी उ मल्टिप्ल आक्सलेश ग्राविटी मल्टिप्ल दीक्वल टू तेरटी फाइव इंटू नयन एट वो ग्राम मार न्यूट न्यूट पेर सेंटीमीटर स्क्वय सेंटीमीटर आर आक मीटर आकड़ा सेंटीमीटर मीटर आकान टेन रेस टू माइनस टू ओके अब इंटू डिवेड बै टेन रेस टू माइनस टू द हॉल स्क्वय मीटर स्क्वय ओके अब इजीक्वल टू तेरटी फाइव इंटू नयन पॉइंट एइट ई टेन रेस टू माइनस टू हॉल स्क्वय टेन रेस टू माइनस फोर आव डिनोमेटर अभी न्यूमरेटर हो टेन रेस टू माइनस फोर माइनस फोर मारे टेन रेस टू प्लस फोर आव अब तेरटी फाइव इंटू नयन पॉइंट एइट आदमी नोक तेरटी फाइव इंटू नयन पॉइंट एइट वण ची फोर्टी थ्री वरू थ्री फोर थ्री पॉइंट थ्री फाइव थ्री फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री फाइव ओके डिवेड बै इन टेन रेस टू माइनस टू द हॉल स्क्वय टेन रेस टू माइनस फोर न्यूट पेर मीटर स्क्वय कौके सो इन एसिकल टू एंत थ्री फोर थ्री पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन रेस टू प्लस फोर न्यूट पेर मीटर स्क्वय ओके रु डेसीमल पॉइंट इोटो मू फोर्टी थ्री फोर थ्री अब फोर थ्री इंटू टेन रेस टू सिक्स न्यूट न्यूट पेर मीटर स्क्वय टेन रेस टू सिक्स मेगा मेगा अब इसीक्वल टू थ्री पॉइंट फोर थ्री मेगा न्यूट पेर मीटर स्क्वय पास्कल मेगा पास्कल थ्री पॉइंट फोर थ्री मेगा पास्कल इत्र आलोच क्यों या कंफ्यूशन मक्सीम क्यों आलोच कू तंदर यूनिट नोक प्रशर एस यूनिट पास्कल अलग न्यूट पेर मीटर स्क्वय नमक एस यूनिटे मारण कोग्रामि न्यूट लोटा या नयन पॉइंट एइट मल्टिप्लू सेंटीमीटर ने मीटर आक रुम मे 
പ്രശ്നം തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാസ്കലി തരും തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എടുത്ത് നേരെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ സോൾവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോ യൂണിറ്റ് കൺവെർഷൻ യൂണിറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എല്ലാം തെറ്റും മനസ്സിലായോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ അപ്പൊ വേറെ വലിയ വലിയ വാല്യൂ ഒക്കെ വരും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ തെറ്റി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള യൂണിറ്റ് ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒന്നും ഈ പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു രണ്ട് വ്യത്യാസം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഈ പ്രോബ്ലവും കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലവും ട്വിൻസ് ആണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഓക്കെ സോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വയം ചെയ്യാം വീഡിയോ കാണണമെന്നില്ല ഈ വാല്യൂസ് ഇട്ട് പ്രോബ്ലം ഫുൾ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ ഈ എൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണെന്നുള്ളതും പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ മെഗാ പാസ്കൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക മനസ്സിലാവാത്തവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി എന്തോ ഉള്ളത് ഇനി എന്ത് ഡേറ്റ ഉണ്ട് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോഷൻ പ്രഷർ ത്രീ പോയിന്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ദ മാക്സിമം അലോബിൾ ബിയറിംഗ് പ്രഷർ ആറ്റ് ബിഗ് ആൻഡ് സ്മോൾ ആൻഡ് ആർ ട്വൽവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ബിയറിംഗ് പ്രഷർ നോട്ടേഷൻ എന്താണ് പി ബി അറ്റ് ബിഗ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് പി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗ് എൻഡിൽ വരുന്ന ആരാണ് ക്രാങ്ക് പി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിഗ് എൻഡ് ട്വൽവ് മെഗാ പാസ്കൾ ട്വൽവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ട്വൽവ് മീറ്റ് ആൻഡ് പി ബി പി അതായത് ബിയറിംഗ് പ്രഷർ അറ്റ് പിസ്റ്റൺ പിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ റോഡ് ക്യാൻ ബി ടെക്നാസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് അലോബിൾ സ്ട്രെസ് ഓൺ ബോൾട്ട് ആസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അലോബിൾ സ്ട്രെസ് അതായത് സിഗ്മ ബോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ ആൻഡ് സിഗ്മ എൻഡി ക്യാപ് സിഗ്മ എൻഡി ക്യാപ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ഡേറ്റയാണ് ഞാൻ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം ആയി നമുക്കിനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെ അസംഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്നത് അസംഷൻസ് ഓക്കെ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു വർക്ക് ആസ് എ കോളം കോളം എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഓർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതുക വേണമെങ്കിൽ ഓർ സ്ട്രക്ചർ ഇത് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ആസ് എ കോളം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഈസ് ഫ്രീലി ഹിൻസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബോത്ത് എൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബോത്ത് എൻസ് ഓൺ എക്സ് എക്സ് പ്ലെയിൻ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് അസംഷൻ കണക്ടിംഗ് റോഡ് is fixed on its both ends on y y plane okay adutha po last point to resist buckling to resist buckling comma connecting rod should be equally strong in both xx and yy plane regularly eduga ixx is equal to 4 times iyy itrey assumptions und okay ee assume ee assumption ne porthana nammal i section aanu idende etho suitable ennu choose cheyyunnathu ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അസംഷൻസ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും എഴുതണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള നോളജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ നോളജ് ഉണ്ട് എന്ന് ആൻസർ ഷീറ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന
ഓക്കെ നമുക്കുള്ള ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുക ആരൊക്കെയാണ് എലമെന്റ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഇത് കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ ബോഡി ഇവിടെ വരുന്ന ആരാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പിസ്റ്റൺ പിൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ക്രാങ്ക് പിൻ ഇത് എൻഡി ക്യാപ് രണ്ട് ബോൾട്ട് അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് പിൻ ഉണ്ട് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഉണ്ട് ക്യാപ് ഉണ്ട് ബോൾട്ട് ഉണ്ട് അഞ്ച് പേര് ഓക്കെ സോ അഞ്ച് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് ആയ കണക്ടിംഗ് റോഡിന് ആദ്യം എഴുതാം കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് നോട്ടേഷൻ സിഗ്മ സി സിഗ്മ സി ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ അസ്യൂം ചെയ്യാം സിഗ്മ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പേജ് നമ്പർ ഫോർ വൺ നയൻ എടുക്കുക ഫോർ വൺ നയനകത്ത് ടേബിൾ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ എടുക്കുക അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാം ഓക്കെ സോ പേജ് നമ്പർ ഫോർ വൺ നയൻ എടുത്തു ഫോർ വൺ നയനിൽ ഞാൻ ഞാൻ നോർമലി എടുക്കുന്നത് കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് നാലാമത്തെ ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ സ്റ്റീൽ എടുത്തത് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സിഗ്മ ഈൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് മെഗാ പാസ്കൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റിന് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എടുക്കുക ഓക്കെ അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് എങ്കിലും വരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റീലിന് ഡാക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആയ സ്റ്റീലിന് ഇത്രയും വലിയ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എടുക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രെസ് വേരിയേഷൻ ഇൻ സ്ട്രെസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പല ആക്സിൽ പല ഓറിയന്റേഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന പോർഷനിലല്ല അടുത്ത പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹയർ ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരും ഓക്കെ വിപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പഠി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സോ എഫ് വൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി അസ്യൂം ദേർ ഫോർ സിഗ്മ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ ബൈ എഫ് ഒ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ മെഗാ പാസ്കൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ ഇനി ആരാണ് ഇനി ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് നമുക്കിനി ആരാ വേണ്ട എൻഡി ക്യാപ് ബിഗ് എൻഡി ക്യാപ് ബിഗ് എൻഡി ക്യാപ്പിൽ വരുന്ന നോട്ടേഷൻ സിഗ്മ ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സെവൻറ്റി ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ സെവൻ ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതിയ ഗിവൺ അടുത്ത ആരാണ് ബിഗ് എൻഡ് ക്യാപ് ബോൾട്ട് സിഗ്മ ബോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബോൾട്ടിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എയ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ എയ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ ഗിവൺ ബേറിംഗ് പ്രഷർ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ പിൻ നോട്ടേഷൻ പി ബി ഇത് ബേറിംഗ് പ്രഷർ നോട്ടേഷൻ പിസ്റ്റൺ മിനിന്റെ ബേറിംഗ് പ്രഷർ ആയത് പി ബി പി പി ബി പിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പാസ്കൽ സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പാസ്കൽ ആൻഡ് ബേറിംഗ് പ്രഷർ ഓഫ് ക്രാങ്ക് പിൻ പി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മെഗാ പാസ്കൽ സോ ഇത്ര ഡേറ്റ ഗിവൺ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നല്ല സ്കിൽഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതാതെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡേറ്റാസ് ഒരുമിച്ച് എഴുതി ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതിയാൽ എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോയി എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സോ അടുത്ത നമുക്കിനി പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഓക്കെ ഈ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഇനി ഏത്
സോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഐ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ഡിസൈനെ കണക്ടിങ്ങിനോട് ഫോർ ക്രോസ് സ്ട്രോക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഐ സെക്ഷൻ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഇസ് ഐ സെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുതുക ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് കണക്ടിങ് റോഡ് ഹോളനിട്ടിട്ട് ഐ സെക്ഷൻ ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതുക അസ്യൂം ഇനി ഒരു നീറ്റ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഐ സെക്ഷനിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ സെക്ഷൻ ഐ സെക്ഷൻ ഓർ എച്ച് സെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് മറച്ചിട്ട് എച്ച് പോലെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് എച്ച് സെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചിലർ ഓക്കെ സോ ഇത് ഇച്ചിരി വലുതായി പോയോ എന്ന് സംശയം ആ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ സെക്ഷൻ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല ഇത് എക്സ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈ സെക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് ഫുള്ളോഡുകൾ മുഴുവൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ റോഡ് ഇത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിനിലാണ് ലോഡുകൾ മുഴുവൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഐ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഐ സെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനുകൾ ഏതാണ് ഈ പ്ലെയിൻ അതാണ് നമ്മുടെ വൈ വൈ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഈ പ്ലെയിൻ എക്സ് എക്സ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് പ്ലെയിനും വൈ വൈ പ്ലെയിനും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകരുത് ഓക്കെ ലോഡുകൾ മുഴുവൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈ വൈ പ്ലെയിനിലാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി പ്രൂഫ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടൈംസ് ഐ വൈ വൈ ആണെങ്കിൽ ഡിസൈൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇനി പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഈ ഐ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ എക്സ് എക്സും ഐ വൈ വൈയും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടി എന്നാണ് ഈ ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടി എന്നാണ് ഓക്കെ ഈ ഇത് ടി ഇതും ടി ഈ വിട്ടും ടി അത് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ഓക്കെ ഈ വിട്ടും ടി ഇനി നമുക്ക് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എടുക്കാം ഐ എക്സ് എക്സ് ഹെഡിങ് എഴുതുക മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ഐ സെക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ ടു ഐ എക്സ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബി എച്ച് ക്യൂബ് മൈനസ് ബി എച്ച് ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ വാല്യൂ എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ ടി ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ടി സ്മോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഈ വിത്തും ഈ വിത്തിൻ്റെ ഇവിടെ സമ്മാണ് സ്മോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഫോർ ടി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടി പോയാൽ ബാലൻസ് ത്രീ ടി ഇനി സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഹൈറ്റ് ഇത് ഈ ഈ ഹൈറ്റിനെയാണ് സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ടി ആണ് മുകളിൽ ഒരു ടി പോവും താഴെ ഒരു ടി പോവും അപ്പോൾ സ്മോൾ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടി ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടുന്നത് ഫോർ ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ ടി ഇൻറ്റു ത്രീ ടി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ റിസൾട്ട് അങ്ങ് എഴുതുവാണ് ഫോർ വൺ നയൻ ടി റൈസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എക്സ് എക്സ് കിട്ടി ഇനി ആരെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ
ഓക്കെ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഫിനാഷ്യ പ്ലസ് ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഫിനാഷ്യ പ്ലസ് ഇതിന്റെ മൊമെന്റ് ഫിനാഷ്യ എടുക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ഫിനാഷ്യ കിട്ടും സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൈ വൈ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഈ താഴെ കാണുന്ന ഇവനെയാണ് പ്ലാൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ പ്ലാന്റിന് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മുകളിലും ഉണ്ട് താഴെ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ ഇൻഡി ടു പ്ലസ് ഐ വൈ വൈ ഓഫ് വെബ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ഫൈ വൈ 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 പ്ലാന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ മൂമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എടുക്കുക റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ബേസ് എത്രയാണ് ഇത് ടി സ്മോൾ ടി ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ ടി സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഹെച്ച് ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഇൻഡി ടു പ്ലസ് ബി ഹെച്ച് ക്യൂബ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബി ഇവിടുത്തെ ബി സെയിം അല്ല ഇത് വേറെ ബി ആണ് ഇത് വേറെ ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലാന്റിന്റെ ഇവന്റെ ബി ഇവന്റെ ബേസ് എത്ര ടി ഹെച്ച് ഇക്വൽ ടു ടി ഇൻറ്റു സ്മോൾ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എത്ര എച്ചിന്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ എച്ച് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഫോർ ടി സോ ഫോർ ടി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സ്മോൾ ബി ഇനി അതാണ് നടുക്കത്തെ ഇവൻ ഇവന്റെ ബേസ് എത്ര ഇതാണ് ആക്സിസ് സോ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടുള്ള ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ടി ഫൈവ് ടി മൈനസ് ടു രണ്ട് ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ടി അതായത് ബേസ് ത്രീ ടി ഇൻറ്റു ഹെച്ച് ഹൈറ്റ് എത്ര ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതല്ലേ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് സ്മോൾ ടി ഫിസിക്കൽ ടു ടി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വൺ തേർട്ടി വൺ ടി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫോർ വൺ നയൻ ടി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഐ എക്സ് എക്സ് വൺ തേർട്ടി വൺ ടി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഐ വൈ വൈ ഐ എക്സ് എക്സും കിട്ടി ഐ വൈ വൈയും കിട്ടി ഐ എക്സ് എക്സ് ഐ വൈ വൈയും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ എക്സ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ വൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് സംതിങ് എന്ന് കിട്ടും അത് നോക്കാം നമുക്ക് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ വൺ നയൻ ടി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തേർട്ടി വൺ ടി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഈ ടി റേസ് ടു ഫോറും ട്വൽവും ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൺ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തേർട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ടു എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഐ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഐ വൈ വൈ അതിനൊരു ബോക്സിനകത്താക്കി വയ്ക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഇത്ര എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കേരേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടെ എഴുതുക അത് സിമ്പിൾ ആണ് അതുകൂടെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് അത് എഴുതാം സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് തീർന്നിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലൈനോടെ ഉണ്ട് ഹെഡിങ് എഴുതുക റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബോഡിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഉണ്ടോ റൊട്ടേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി മോഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബോഡിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കെ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എ എന്നാണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ ബൈ എ എന്നാണ് അത് കെ എക്സ് എക്സ് ആകുമ്പോൾ ഐ എക്സ് എക്സ് ആവും കെ വൈ വൈ ആകുമ്പോൾ ഐ വൈ വൈ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നമുക്ക് കെ റൂട്ട് ഇടണ്ട ഓരോ തവണ റൂട്ട് എഴുതാൻ പാടാണ് കെ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് എക്സ് ബൈ ഏരിയ കെ എക്സ് എക്സ് ഐ എക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ഫോർ വൺ നയൻ ടി റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഈ ഐ സെക്ഷന്റെ ഏരിയ എത്ര എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ടി സ്ക്വയർ എന്നാണ് അത് അറിഞ്ഞൂടെ എന്നുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഓക്കെ അത് വേണേൽ ഞാനിവിടെ എഴുതി കാണിച്ചത് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ
relationship ഡിവൈഡ്ബൈ Square is equal to 3.2 KYY square. Okay. Therefore, the design is safe against, is, is strong on both the XX and YY plane. And is safe against the buckling. Okay. That's what I did. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാർക്ക് വരെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നീറ്റായിട്ട് എഴുതുക ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ വലുതായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഈ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് കെ എക്സെക്സിന്റെ വാല്യൂ വേണം സോ ഇതെന്തായാലും എഴുതുക പക്ഷെ ഇത് നീറ്റായിട്ട് എഴുതുക ഇതിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് വീഴുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും അതിനോട് റേഡിസ് ഓഫ് ഗ്യാരോടെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് ബെറ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചില സ്റ്റാഫ് രണ്ടും എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്ക് എടുത്തുള്ളൂ ഈ ഇത്ര മാത്രം എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് രണ്ട് മാർക്കൊക്കെ വീഴത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അത് മുഴുവൻ നീറ്റായിട്ട് എഴുതുക ഇനി എന്തോ ഇനി നമുക്ക് ഓ സ്റ്റെപ്പ് വന്ന് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ മാറ്റുവാണ് ഫ്ലാഞ്ചിക്ക് ഓഫ് ഫ്ലാൻസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ഫ്ലാൻസ് തിക്നെസ് ആയ സ്മോൾ ടീയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോലി ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഓഗ്ലി ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പേജ് നമ്പർ ഫോർ വൺ സിക്സ് എടുക്കുക സോ പേജ് നമ്പർ ഫോർ വൺ സിക്സ് എടുക്കുക അവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അതിനകത്ത് നിന്ന് എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ് കൊടുക്കുക ടീ മാത്രമായിരിക്കും അൺനോൺ അവിടെ നിന്ന് ടീ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു Sigma C R is equal to the crippling stress is equal to F C by area is equal to Sigma C divided by uh, K into 1 plus 1 by L L sorry sorry that is the equation L sorry 1 plus K into L by K the whole square 1 plus capital K into L by small K the whole square this is our equation ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റനിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏരിയ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് സി ഡിനോമീറ്റർ കിടക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ ഏരിയയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇലവൻ ടി സ്ക്വയർ സിക്മാസി അറിയാം നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ കെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അറിയാം റേഡിയസ് ഓഫ് കേരേഷൻ തൊട്ടു മുപ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എഫ് സി ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ എഫ് സി
കമ്പഷൻ ഫോഴ്സ് അതായത് കണക്ടിംഗ് റോഡിന് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് പിസ്റ്റണിന് ആ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പിസ്റ്റണിന് ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും ആ ഫോഴ്സ് ആണ് കണക്ടിംഗ് റോഡിന് കിട്ടുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന മെയിൻ ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതാണ് മാക്സിമം പ്രഷർ തന്നേക്കുന്നത് പി മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പി മാക്സിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ മെഗാ പാസ്കൽ നമുക്കറിയാം പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ ഇസ്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നാണ് പി മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സി ബൈ ഏരിയ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എഫ് സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദർഫോർ എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി മാക്സ് ഇൻ ടു ഏരിയ എവിടെയാ കമ്പഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഫോഴ്സും ഈ പ്രഷറും ഒക്കെ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ സോ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ എടുക്കുക സിലിണ്ടർ അല്ല ആക്ച്വലി അത് പിസ്റ്റണിന്റെ ആണ് എടുക്കുന്നത് സിലിണ്ടർ ഒരു ഹോളോ സാധനം അല്ലേ പിസ്റ്റണും റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അല്ലേ സോ പിസ്റ്റന്റെ ഷേപ്പും സിലിണ്ടർ തന്നെയാണ് സിക്കൾ ടു പി മാക്സ് എത്ര ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്ക്വയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എല്ലാം നോട്ടേഷൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രഷറിന്റെ ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് സോ ഈ ഡി മാറ്റി ഞാൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സോ ഇസ്വൽ ടു വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എഫ് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ടു സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ടു സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടി എഫ് സി കിട്ടി ബാക്കി എല്ലാവരും അറിയാലോ ഇനി എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ താഴെ എഴുതാം എഫ് സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൻ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഏരിയ ഈ ഏരിയ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത് ഇത് ഇത് ഏത് ഏരിയ ആണ് പിസ്റ്റണ്ട ഏരിയ ആണ് ക്രോസ് ഇത് ഏരിയ കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്മാ സി സിക്മാ സി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടു അതായത് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണെന്ന് കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ സേഫ് സ്ട്രെസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ പ്ലസ് കെയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ ഓഫ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ കെയുടെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓർ ഫോർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ ഏതാണ് എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് എൻ്റെ റെഫറൻസിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ടെക്സ്റ്റിൽ എല്ലാം ഫോർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എടുത്തേക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി കാര്യം ആ ടെക് ഡേറ്റ ഓഫ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിന് രണ്ട് റീസൺ ഉണ്ട് അവർ പറയുന്ന റീസൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡേറ്റ ഓഫിൽ എഴുതിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ കെ സിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ സ്റ്റീൽ റോഡ് ഹാവിങ് ബോത്ത് ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഫോർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ പിൻ കണക്റ്റഡ് അറ്റ് ബോത്ത് ആൻഡ് ഫ്രീ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബോത്ത് ആൻഡ് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനി എക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അല്ലെ നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താണ് സെക്കൻഡ് അസംഷൻ എന്താണ് എക്സ് എക്സ്പ്ലെയിനിൽ അത് രണ്ട് എഞ്ചും ഫ്രീലി ഹിഞ്ചഡ് ആണെന്നും വൈ വൈ പ്ലെയിനിൽ രണ്ട് എഞ്ചും ഫിക്സഡ് ആണെന്നുമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും എക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഇട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാം വൈ വൈയുടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കില്ല ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എന്തിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് എക്സ് എടുക്കണം അതിന്റെ റീസൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സ്മോൾ കെ എന്താണ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ കെ ഇത് സ്മോൾ കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ കെ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേരേഷൻ ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗേരേഷൻ എക്സ് എക്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എടുക്കാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആലോചിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും ഫോർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഏരിയ അതിന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എൽ ബൈ കെ എൽ എൽ എന്താണ് കണക്ടിംഗ് ഓണ്ട് ലെങ്ത്
So, this is our final equation. So, what is this? E693 divided by 693 T raised to 4 minus. So, what is this? 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 So, what is Okay, now fourth root equation is fourth root equation calculator directly. Now, what do you think about this? What do you think about this? T square the whole square. That is 693 into T square the whole square minus 20861.68 T square minus 94813.85. Sickle to zero. Okay, now what do you think about this? Symbol is 693 x square minus 20861.68x minus 9481.385 is equal to 0. Okay, now we have a second degree equation. This is the value of x. x is the value of t square. If we have a root of x, we will answer the answer. Okay. Okay, now we have a second degree equation. We will answer x is the value of x. x is the value of x. That is, x is equal to t square is equal to 34.8 by 114. Therefore, t is equal to 5.84. 5.84 approximately 6 mm. Okay, now we have one dimension. One dimension is equal to this. Now, what do we need to do with the dimension? First, heading. Thickness of flange. Thickness of flange. Thickness of flange. Thickness of flange. Flange thickness is 6 mm. 6 mm. Depth is the height of flange. How do we need to do it? Depth is the height of flange. What is the height indication? Capital H is equal to 5T. Is equal to 5 into 6. सिकल्ड तू 30 मिलीमीटर नहीं टो। डेप्थ ऐसे हाइट, हाइट ऑफ फ्लांस। कैपिटल ऐसे ऐसे कैपिटल बी, 14 आन। सिकल्ड तू 4 इन्दे 6, सिकल्ड तू 24 मिलीमीटर नहीं टो। इन्हें इन्दे टो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिकल्ड तू कैपिटल ऐसे सिकल्ड तू 11 t square नाना, that is equal to 11 into 6 square. 11 into 6 square ने value उठना दे. 396 नोट. Millimeter square. इन्हीं आये कंडू डिया. Moment of inertia कंडू डिया. Moment of inertia कंडू डिया. I x x मात्र में दी. I x x ने value उन्दन. 419 t raised to 4 divided by 12 is equal to 419 raised to 4 divided by 12 in the value 45252 45252 millimeter raised to 4 okay above 45252 correct on 45252 this is the radius of Gershon is not the same so that 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 is not the same Dah awal sih, bila, dengan leh itu mana? Justru, saya ni orang kandu di cecik dengan leh itu mana orang? Sikit tu kx. Namun kita ni dah awal sih, bila, small k ya na? Small kx sih sih sikit tu mana? 1.78 t ya. Sikit tu 1.78 into 6 sikit tu 10.68 tu mana? 10.68. Dari standard ini, kita sama orang ni leh itu leh dikau, korang pelak. Ah, 1.9 millimeter. Okay, apa? Nama kita step two kali ni. ओके स्टेप वन स्टेप टू मात्रा वाली चीज़ इंगले आलेख ला स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप फाइव स्टेप सिक्स अक्स सिंबल आन ओके इतने आये ना हमारा प्रॉब्लम देने पागली तले वाले ना तेरनो इन्हीं अंगों टला दक्का सिंबल आन है उरी वो उरी आ प्रश्न गलो इलाता स्टेप वन ओके वो तो हम कहते स्टेप लो Step 3 in the way, design of piston pin, design of piston pin, piston pin in a design here, okay, piston pin where in the way in the bracket later than small end, you know, 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 you
ഓക്കെ പിസ്റ്റൺ പിന്നിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് സ്മോൾ ആൻഡിൽ അപ്പൊ ഈ പിസ്റ്റൺ പിന്നിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ത് ടൈപ്പ് ലോഡാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു റേഡിയൽ ലോഡ് അല്ല ആക്സിയൽ ലോഡ് ആക്സിയൽ ലോഡ് അല്ല റേഡിയൽ ലോഡാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ എടുക്കണം അതായത് അതെന്താണെന്ന് ഒരു എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് ഇതാണ് നിങ്ങളെ കണക്ടിംഗ് ലോഡ് എന്നറിയാലോ ഇതാണ് ക്രാങ്ക് പിന്നെ അറിയാലോ ക്രാങ്ക് പിന്നിലും പിസ്റ്റൺ പിന്നിലും ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപോലെയാണ് ഓക്കെ ആക്സിയൽ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്സിൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ആക്സിസ് എങ്ങനെയാ അത് ഇങ്ങനെ അല്ലേ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആക്സിൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ പക്ഷെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയയിലാണ് പിന്നെ ഈ മുകളിലാണ് ഈ പിന്നിന് മുകളിലാണ് സർപ്പസിലാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ എടുക്കണം ആക്സിൽ ലോഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഏരിയ എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് ആക്സിൽ അല്ല റേഡിയൽ ലോഡ് ആണ് അതിന്റെ റേഡിയസിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയസ് സോ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ബിയറിംഗ് പ്രഷർ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബിയറിംഗ് പ്രഷർ ആണ് ഇതുപോലത്തെ പിന്നുകളിലെല്ലാം എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ ബിയറിംഗ് പ്രഷർ പി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നാണ് ഓക്കെ പിസ്റ്റൺ പിന്നെ ആണ്ട് പി ബി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പി ബൈ എ പി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടു നേരത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം ആ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഏരിയ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തോ വേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് എ പി ബി അത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം എഫ് പി എഫ് പിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് പിയുടെ വാല്യൂ ടു സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ എന്നാണ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏരിയ എന്തുവാണ് എൽ പി ഡി പി എന്നാണ് ഏരിയ ഓക്കെ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് എന്നാണ് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിഗർ സൈഡിൽ വരച്ചേക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഷേപ്പ് എന്തൊക്കെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ലെങ്ത് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ പിൻ എൽ പി ഇത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ പിൻ ഡി പി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ പി ഇൻറ്റു ഡി പി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇനി ഒരു കാര്യം വേണം നമുക്ക് രണ്ടുപേരും വൺ ഓണാണ് അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൽ പി ബൈ ഡി പി ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അറിഞ്ഞോടത്തവർ നേരെ ഡേറ്റ ഓഫ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഡേ എന്തായാലും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഡേറ്റ ഓഫ് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് അല്ല പേജ് നമ്പർ ഫോർ വൺ സെവൻ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ടു ബി നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ടു ബി എടുക്കുക എൽ ബി ഡി ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ എടുക്കാം ഞാൻ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ആയിരിക്കും എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിനും വൺ ടുവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാല്യൂ എടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു സോ ഞാൻ എടുത്തു എൽ പി ബൈ ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ദർ ഫോർ എൽ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഡി പി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അത് എടുത്ത് എന്ത് ഇവിടെ ഇടുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും പി ബി പി ബിയറിംഗ് പ്രഷർ എത്രയാണ് പി ബി പി സിക്സ്റ്റീൻ സോ സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ പിക്ക് വരെ എന്തിടാം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഡി പി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഡി പി ഇൻറ്റു ഡി പി ദർ ഫോർ ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഡി പിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ പിൻ ട്വൻറ്റി ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ
ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രാൻപിൻ അത് വായിച്ചാൽ ഇനി ലോകത്ത് ആർക്കായാലും മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്താണ് ഓക്കെ സോ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുക ലെഫ്റ്റിൽ അപ്പൊ ക്രാങ് പിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പി ബി ബിയറിങ് പ്രഷർ അറ്റ് ക്രാങ് പിൻ ആയിട്ട് പി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നാണ് എഫ് സി ബൈ എ സി എഫ് സി തന്നെയാണ് എഫ് പി രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് സി ടു സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ സി ഇൻറ്റു ഡി സി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഷേപ്പ് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റഡ് ഏരിയ ഓഫ് ആരുടെ ക്രാങ് പിന്നിൻ്റെ ആ പിന്നിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ സി പിന്നിൻ്റെ ഈ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി സി അപ്പൊ ഈ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ സിക്കൾ ടു എൽ സി ഇൻറ്റു ഡി സി എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് എൽ സി ഡി സി വന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് എൽ സി ബൈ ഡി സി റേഷ്യോ എത്രയാണ് എൽ സി ബൈ ഡി സി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡേറ്റ ബുക്ക് ഈ ഇക്വേഷന്റെ താഴെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് പേ നമ്പർ ഫോർ വൺ സെവൻ എടുക്കുക പേ നമ്പർ ഫോർ വൺ സെവൻ എടുത്താൽ പേജ് നമ്പർ ഫോർ വൺ സെവനില് ഫോർ വൺ സെവനില് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ടു ഡി കണ്ടോ എൽ പി സിക്കൾ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി പി ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി പി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലെങ് ദ ലെങ് ഓഫ് ക്രാങ്ക് പിൻ ബിയറിംഗ് സോ ക്രാങ്ക് പിന്നിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അവിടെ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവിനും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിനും അടയ്ക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സംശയം നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ എൽ സി ബൈ ഡി സി സിക്കൾ ടു ഞാൻ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എന്നാണ് സാധാരണ എടുക്കാറ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാം എൽ സി സിക്കൾ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഡി സി ഇതെടുത്ത് എവിടെ ഇടുക മോളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റൻ അപ്പൊ പി ബി സിയുടെ വാല്യൂ എത്ര ക്രാങ് പിന്നിന്റെ ബിയറിങ് പ്രഷർ ട്വൽവ് സോ ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സിക്ക് പകരം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഡി സി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഡി സി ഇൻറ്റു ഡി സി അപ്പൊ ഡി സിയുടെ വാല്യൂ ഇട്ടും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പൊ ഡി സിയുടെ വാല്യൂ ഡി സി എന്തായാലും ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലുത് കിട്ടണം ഇത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഹിന്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഏത് എഞ്ചിൻ എടുത്താലും പിസ്റ്റൺ പിന്നിനെക്കാളും വലുതായിരിക്കും ക്രാങ്ക് പിൻ ഓക്കെ കാര്യം ക്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെവി ബോഡിയാണ് ഒരു സാധാരണ ഇതിന് ഇതിനൊന്നും ഒരു ഭാരവും ഇല്ല ഇത് ഒരു കിലോഗ്രാം പോലും ഭാരവും ഇല്ല ഈ പിസ്റ്റണും ഈ കണക്ഷിങ് റോഡും ക്രാങ്ക് പിന്നും എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് പോലും ഇതിനൊരു ഒരു കിലോ ഭാരം മാക്സിമം വരും അത്രയും പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു ക്രാങ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് പോലും അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഭാരം വരും ക്രാങ്കിന് എൻഫീൽഡ് പോലുള്ള ഹെവി എഞ്ചിനുകൾക്ക് എട്ട് മുതൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് കിലോഗ്രാം വരെ ക്രാങ്കിന് ഭാരമുണ്ട് ഓക്കെ സോ ക്രാങ്ക് ഒരു ഹെവി മെഷീനാണ് അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ക്രാങ്കിന് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല സൈസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്രാങ്ക് പിന്നെ പൊട്ടിപ്പോവും ഓക്കെ സോ അത്രയും വലിയ ക്രാങ്കിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലോഡ് ഈ പിന്നാണ് കണക്ടിങ് റോഡ് ആർക്ക് ഈ ലോഡ് ആർക്ക് കൊടുക്കും ക്രാങ്ക് പിന്നിന് കൊടുക്കും ക്രാങ്ക് പിന്നാണ് ഈ ലോഡ് ക്രാങ്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്രാങ്കിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സേഫ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല സൈസ് വേണം ആവശ്യത്തിന് സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഇനി ഏത് എഞ്ചിൻ എടുത്താലും ഇത് ടു വീലറിന്റെ എഞ്ചിൻ ആണ് കേട്ടോ ഫോർ വീലറിന്റെ ക്രാങ്ക് ഇതുപോലെ പിന്നിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഫിഗേഴ്സ് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ സോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പിസ്റ്റൺ പിന്നിനെക്കാട്ടിലും ഉറപ്പായിട്ടും വലുതായിരിക്കും ക്രാങ്ക് പിൻ ലെങ്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വ്യത്യാസം ആ ലെങ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട പക്ഷെ ഡയമീറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം പിസ്റ്റൺ പിന്ന് ചെറുതും ക്രാങ്ക് പിന്ന് വലുതും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഡി സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഡി സിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടുന്നത് ഡി സി സി കളുടെ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും മില്ലിമീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് തേർട്ടി സെവൻ മില്ലിമ
ബോൾട്ടിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ബോൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ബോൾട്ടിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഓക്കെ സോ കണക്ടിംഗ് റോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾട്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ബോൾട്ടിൻ്റെ പകുതി ലോഡേ ബോൾട്ടുകൾക്ക് വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ബോൾട്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്സി ലോഡ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോൾട്ടിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോൾട്ട് ബൈ ഏരിയ എഫ് ബി ബൈ ഏരിയ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ബോൾട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കാം അപ്പോൾ സിക്മ ബോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ബോൾട്ട് ബൈ ഏരിയ നീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം സിക്മ ബോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ബോൾട്ട് ബൈ ഏരിയ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഇത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഏരിയ അറിയാം ആക്സിലോടല്ലേ ആക്സിലോട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്താ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി എന്തോ രണ്ട് ബോൾട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ഈ മൊത്തം ലോഡിനും വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ബോൾട്ടുകളുണ്ട് സോ ഈ ലോഡിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി സിഗ്മ ബോൾട്ട് അറിയാമല്ലോ ക്വസ്റ്റനിൽ അറിയാം ഏരിയ അറിയാം ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ അടി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എഫ് ബോൾട്ട് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എഫ് ബോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഉണ്ട് എഫ് ബോൾട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡേറ്റ ബുക്കിലെ നോട്ടേഷൻ എഫ് വൺ മാക്സ് എന്നാണ് അതെവിടെ കിടക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഫോർ വൺ ഫൈവ് എടുക്കുക ഫോർ വൺ സെവൻ എടുക്കുക ഫോർ വൺ സെവൻ ഓക്കെ ഫോർ വൺ സെവൻ എടുക്കുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എഴുതുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ആർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ വൺ എന്നാണ് ഓക്കെ സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് എടുക്കാം ഇതിനകത്തുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനകത്ത് എല്ലാം അറിയാം ഓർമ്മത്തായിട്ടൊന്നുമില്ല സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി അതുപോലെ ഇട്ടാൽ മതി അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിക്കോളും ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ആണ് ക്രാങ്ക് കറങ്ങുന്ന ആ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിലാണ് ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഒരു ഇമാജിനറി സർക്കിളാണത് ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ക്രാങ്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എസ് ബൈ ടു എന്നാണ് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൽ എസ് എത്ര എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആറ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇനി ആരാണ് എൻ സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എസ് സോ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വെയ്റ്റ് ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ആണ് ഡബ്ല്യു മാസ് ഓഫ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പാർട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ആക്കാൻ ഇത് ഇൻറ്റു ജി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എം ജി ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ജി ജി അതുപോലെ ഇട്ട് അതെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോക്കോളും ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ ബൈ ആർ അല്ലേ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആർ എത്ര സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ വൺ എൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്ത ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ
ഡിഎംഇ ടേബിൾ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എടുക്കുക ടേബിൾ നയൻ പോയിന്റ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി ഓക്കെ അവിടെ കോളൻ നമ്പർ ഫൈവ് നോക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ്സ് അവിടെ നമ്മുടെ നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ എവിടെ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഈ പേജിൽ ഇല്ല തൊട്ടടുത്ത പേജ് എടുക്കുക കോളൻ നമ്പർ ഫൈവ് നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് വരുന്ന നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് കണ്ടോ അതിന് നേരെ ലെഫ്റ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ട്വൽവ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത ടെൻ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ ടെൻ അല്ല ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ട്വൽവ് ആണ് സോ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ അത് പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അയാൾ കറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ടെൻ എഴുതി വെച്ചാലും പ്രോബ്ലത്തിന് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ മാർക്ക് കുറയ്ക്കണം വേണ്ടതെന്നുള്ളത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫിന് തീരുമാനിക്കാം ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി പോവുക നയൻ ടേബിൾ നമ്പർ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിന് മാച്ച് ആകുന്ന വാല്യൂ നോക്കുക നേരെ ലെഫ്റ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ മെട്രിക് വാല്യൂ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ടെൻ അല്ല ട്വൽവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് Suitable bolt is M12 എന്ന് എഴുതണം എം ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇത്ര എഴുതുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളു പിന്നെ വിപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം തീർന്നു സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എന്താണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ബിഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പ് ബിഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ബിഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദൈവനാണ് ബിഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പ് അല്ലേ ദൈവനാണ് ഈ ക്യാപ്പാണ് ബിഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ക്രാങ്ക് പിൻ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ക്രാങ്ക് പിൻ ഇവനെ ഇങ്ങനെ ലോഡ് കൊടുക്കും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് വശവും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നടുക്ക് ലോഡ് കൊടുക്കും അതാരാണ് സിംപിൾ സപ്പോർട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഇത് ബോൾട്ട് എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ എവിടെയും ബോൾട്ട് ഇട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് താഴെ ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ആരാണ് എഫ് ബോൾട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എഫ് ബോൾട്ട് ആണ് താഴെ ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബോൾട്ട് ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്റ്റഫ് എഫ് ബോൾട്ട് എന്ന് എഴുതി എഫ് വൺ മാക്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി എഫ് വൺ മാക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എഫ് വൺ മാക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നോർമൽ ലോഡ് അല്ല ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്സി ലോഡോ റെഡി ലോഡോ എന്നല്ല ഇവിടെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആക്ട് ചെയ്യും സോ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എം ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ വൈ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഐയും വൈയിലും ആണ് നമ്മൾ അണ്ണോൺസ് കൊടുക്കുന്നത് സിഗ്മ അറിയാം അപ്പൊ എം മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എമ്മിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എമ്മിന് ഇക്വേഷൻ എവിടെ ഉള്ളത് ഡേറ്റ ബുക്ക് എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ഫോർ വൺ സെവൻ എടുത്തേ ഫോർ വൺ സെവൻ ഫോർ വൺ സെവൻ എടുക്കുക ഫോർ വൺ സെവനകത്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ത്രീ എ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഐ എൽ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഐ എൽ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ സോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് ഐ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച എഫ് ഐ എത്രയാണ് എഫ് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ വൺ നയൻ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ സോ വൺ വൺ നയൻ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു എൽ ത്രീ എൽ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആണ് സോ എൽ ത്രീ ഡിക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൽ ത്രീ ഡിക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ക്രാങ്ക് പിൻ ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഒന്നും വരച്ച് പറയുന്നില്ല ക്രാങ്ക് പിൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു തിക്നസ് ഓഫ് ഡിയറിംഗ് ഷെൽ ഷെൽ പ്ലസ് അലവൻസ് പ്ലസ്
so b h cube divided by 12 is equal to sigma cap in the sigma sigma cap the mole cap in the sigma cap is equal to 75 mega pascal is equal to 75 divided by y small y in the original total height divided by 2 other other h by 2 okay about the mm e2 e2 in cancel a poem but a six over him we h me h in cancel a poem but a square over up therefore in indian b small b keep our end of the number small b is equal to എന്താണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ ലെങ് ഓഫ് ക്രാങ്ക് പിൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് സമയം കളയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ബിക്ക് വരെ ഇവിടെ എൽ സി യുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൽ സി യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ സി യുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാം അറിയാം എച്ച് മാത്രമേ അൺ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ദയർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഒരു മിനിറ്റെ ഈ <laughs> ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ വിപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ അസ്യൂം ചെയ്ത കണക്ടിംഗ് റോഡ് സ്ട്രെസ്സിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഈസ് സേഫ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും പോഷം വാങ്ങിക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എത്തി നമ്മൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്താലും ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇവിടെ തെറ്റ് കിട്ടി ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന എന്റെ ബുക്കിനകത്ത് സ്ലിപ്പിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നല്ല ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നിട്ടപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ അമ്പത്തെട്ട് വരെ അറുപത്തെട്ട് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ വരും നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും വരാം സോ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത് മാറ്റുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വന്നു ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ് സെവൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ് വിപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ് വിപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വിപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ് അതായത് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞല്ലോ അതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അതായത് കണക്ടിനോട് ഇങ്ങനെ 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 പല ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ആ സ്ട്രെസ് ആണ് വിപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ് ആ സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ സ്ട്രെസ്സിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഡിസൈൻ സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ മാറ്റണം ഓക്കെ സോ വിപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വിപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ പേജ് നമ്പർ ഫോർ വൺ ഫൈവിലുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ഫോർ വൺ ഫൈവ് എടുക്കാം
ഫസ്റ്റ് പേജ് കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് പേജ് എടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സിഗ്മാ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ആ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ എഴുതുക മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ചുമ്മാ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ സോ വിപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മാ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇസഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ഇസഡ് സെക്ഷൻ മോഡലസ് ആണ് ഇസഡ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ വൈ എന്നാണ് ഓക്കെ സോ സൈഡ് വേണേ എഴുതിട്ടോ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ വൈ ഹെഡിങ് എഴുതുക സെക്ഷൻ മോഡലസ് സെക്ഷൻ മോഡലസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലും ബ്രേക്ക് ഡിസൈനിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ സോ ഇസിക്കൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അറിയാം നമുക്ക് അറിവിടത്തായിട്ടൊന്നുമില്ല സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡബ്ല്യു വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെയിറ്റ് ബൈ വോളിയം അതിൽ നമുക്ക് എന്താ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം റോ ജി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം വെയിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വെയിറ്റ് ബൈ വോളിയം എന്നാണ് ഓക്കെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ജി ബൈ വോളിയം എന്നാണ് അപ്പോൾ മാസ് ബൈ വോളിയാണ് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ റോ ജി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പണ്ട് കൂട്ടി പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് റോ നമുക്ക് ആൾറെഡി അറിയാം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ജി രൂപ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ അത് അതുപോലെ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇത് ഈ ഈ ലോഡുകൾ എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണക്ടിംഗ് റോഡിനാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്തോ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്തിൻ്റെ കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്താണ് ഐയുടെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഐയുടെ ഏരിയ ഇലവൻ ടി സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സിംഗിൾ വാല്യൂ ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് മറ്റു ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇലവൻ ടി സ്ക്വയർ സിക്വൽ ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ് സ്ട്രോക്ക് ലെങ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ എന്താണ് ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു എൽ എസ് ബൈ ടു അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എൽ എസ് എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ സ്മോൾ എൻ സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ പി എസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ക്യാപിറ്റൽ എൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ബൈ വൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ഐ എക്സ് എക്സ് ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഒക്കെ ആൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കല്ലേ ചുമ്മാ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എവിടെന്നാണ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിലുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലുണ്ട് ഐ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഐ എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ വൺ നയൻ സീറോ സിക്സ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോൾ ടി കി സിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ബൈ ടു ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലുണ്ട് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എത്ര തേർട്ടി തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിക്മ ബി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണക്ടിംഗ് റോഡ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കണം എത്രയാണ് സിക്മ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ എന്നാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തോളാം തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ മെഗാ പാസ്കൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ മെഗാ പാസ്കൽ ആണെന്ന് കണക്ടിംഗ് റോഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സോ അറുപത്തി മൂന്ന് മെഗാ പാസ്കൽ സേ
അത് ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല ആ സ്കില്ല് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കൺവേർഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക യൂണിറ്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ കണക്ടിംഗ് കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒരു ചാലഞ്ച് അല്ല ഓക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഞാൻ അടുത്ത പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഡേറ്റയും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെന്നുള്ള അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാക്സിമം ഡാറ്റാസ് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കുസാറ്റിലും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ ടി യു ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നാളെ ചോദിക്കാം ഇത്തവണ വരാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആവാ ആവാതിരിക്കാം കൂടുതൽ ഏറ്റ അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ച് ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഞാൻ നാളെ ചെയ്യാം അതുകൂടെ ചെയ്ത് ഞാൻ കണക്ടിങ്ങിനോട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോർഷനായ പ്രഷർ പ്രസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ചോദിക്കണം ഒരിക്കലും കണക്ടിങ്ങിനോട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ താങ്ക